Всем привет! Вы на канале Гараж 28. Домашняя съемочка. В гараже холодно. И дома нашелся контент, так скажем. А вчера я сидел, а монтировал что-то. А также стояла кружка свеже налитого кофе. Вот тут лежал главный инженер. Я его почесал, повернулся и опрокинул кружку с кофе. И у меня залита теперь и эта клавиатура, и вторая клавиатура. Она даже прилипшая до сих пор. Также утонул микрофон, ножку затопил, под ресивером еще, наверное, лужа осталась. А, в общем, сегодня займемся промывкой и чисткой клавиатур. Не буду делить на два видеоролика, в одном ролике почистим обе. Так, если присмотреться, я даже не помню, откуда у меня эти клавиатуры. А мне их в свое время очень много завозили. И здесь некоторые кнопки так, даже не возвращаются. О, Z нажалась и там и остается. И они хрустят, само собой, потому что кофе было очень сладким. О, капслок там же остался. Слышно даже, как все залипает. Вот, эти нажимаются, это зависло. Тап с хрустом. О, Ё зависло там. Единичка отрабатывает. Q опять зависло. Его уже три кнопки там зависло. И капслок еще не вернулся. Escape завис. О, W зависло. S работает. X с хрустом. Ну и дальше пошло нормально. Вот такие пироги. В общем, надо исправлять. Переходим на другой стол. Кстати, на второй клавиатуре я не нашел, где залипли кнопки. Но опять же, я не знаю, точнее сказать, не помню, откуда она. И полагаю, что ее надо бы тоже почистить. Переходим на другой стол, вскрываем. Так, дальше не вижу смысла трогать саму контактную группу. Все оставляем как есть. Сюда, кроме пыли, ничего не попало. Это можно кисточкой вымести аккуратненько. Основная проблема у нас вот здесь. И это можно спокойно замочить и вымыть с помощью мыла и кисточки. Вот пролитая кофе. Видно, здесь все прилипло. Некоторые до сих пор клавиши не работают. И что очень хорошо... Резиновые вот эти мембраны, они в виде целикового листа. А предыдущие все клавиатуры, которые я разбирал, отдельно каждая мембранка вставлялась в отдельную клавишу. И каждый раз практически у меня одна-две мембраны терялись. Поэтому мне приходилось жертвовать каким-нибудь скролл-локом или еще какой-нибудь пауза-брейк. Снимать эти мембраны отсюда. Еще на некоторых есть у нас шутдаун, power on и reset клавиши. Ими тоже приходилось жертвовать. А здесь все намного проще. Кстати, тоже вот шутдаун есть. Так что берем мембрану, моем, берем верхнюю часть клавиатуры и тоже моем. И раз так повезло, что нету возникло с этими отдельными резинками, заодно вскроем сразу вторую. Даже так, просто поколотив клавиатуру об стол, из нее валится немерено грязь. Так, вторая клавиатура. О, все, все залито. Вон сколько из нее грязи сыпется. На камеру, наверное, не видно, но куча грязи и пыли довольно большая набралась. Так, ладно, вскрываем. Болты отличаются. В принципе, не перепутаю. Здесь потай головка. Так, телефон садится. И вот про что я говорил. Отдельно каждая резинка. Очень надеюсь, что я ни одну не потеряю. Так, первую клавиатуру тоже решил. Нижнюю часть взять в помывку. Нормально все, все вымыть. Все, идем в ванну. Ванна с шампунем. Крышка пошла. Клава пошла. Крышка пошла. И клава пошла. Телефон садится. Пойду попью чаю, пока зарядится. Пускай отмокают. Later. Итак, прошел уж, наверное, час. Нам нужно мыло и кисточка. И у меня есть дилемма. Я не знаю, как разместить телефон, чтобы не утопить, блин, телефон. Так, телефон вроде стоит. Зона съемки приблизительно здесь. 
Так, берем первую клавиатуру. Блин, хреново видно, да? Ну, я думаю, суть поймете. Берем наше мыло, нашу кисточку, намыливаем как следует. Да блин, не видно нифига. Приходится постоянно задирать голову, чтобы смотреть, что в камере. И начинаем вот так промывать все между клавищами. Попутно забивая туда пену. Ну, получилось что-то такое. Можно, в принципе, пройтись и с внутренней стороны тоже. Хреново с внутренней промывается. Ну да ладно. Так, оставляем. Пускай пока отмокает повторно. Возьмемся за вторую. Именно ту, которую серьезно так я вчера залил. И начинаем с, прямо с залитого края. Все кисточкой профигачиваем. Насчет того, что там останется мыло после промывки, ни в коем случае об этом даже не парьтесь. Когда с этой стороны будете фигачить душем, струей их будет поднимать, туда будет заливаться вода и все это потом выльется. Также можно и с этой стороны тоже проливать, их все равно будет поднимать. Так, ну с этой клавиатурой поработаем еще и здесь, потому что здесь у нас было кофе. Все, оставляем отмокать. Так, у нас есть резинка, которая тоже вся грязная в кофе. Резинку можно просто вот так намылить, помять и, в принципе, она уже вымылась. Пускай отмокает. Так, я не учел одну вещь, откуда-то выскочила стекляшка. Ну понятно, что она выскочила с индикацией каплока, намлока и прочего. Ну что, все смываем. Какие-то волосы, ресницы, кусок пластмассы, пыль, шерсть. В общем, хлама было очень много. Только одних волос было в двух клавиатурах вот столько. После помывки клавиатуры не забудьте помыть кисточку и тоже ее высушить. И само собой сразу после промывки клавиатуры не собирайте ее. Пускай она просохнет. Даже несмотря на то, что я вытряс ее как следует, эту клавиатуру, все равно внутри, а между клавищами и верхней крышки очень много влаги. Пускай полежит, посохнет. Хотя бы несколько часов. Так как я разобрал обе клавиатуры, по сути мне даже компьютер без клавиатуры нет смысла включать. Потому что без порезки фрагментов мне ничего не помонтировать. Без клавиатуры мне толком ничего не посмотреть в интернете. Вконтакте делать нечего, да и вконтакте можно посидеть в телефоне. Так, клавиатуры я оставляю до завтра, пускай сохнут. И насчет того, что в принципе клавиатуру я нашел, могу поработать на компьютере. Насчет того, что вот эти... Резиновые нажималки, мембраны, которые отдельно идут на каждую клавишу, теряются. Вот типичный пример клавиатуры, которая была перебрана, отмыта и потерялась аж 6 таких мембран. Мне пришлось все вот эти кнопки оставить без мембран, чтобы основные кнопки все были здесь рабочие. В принципе, тут мне нужны кнопки только Page Up и Page Down. Все остальные кнопки мне не нужны, я ими никогда не пользовался. А wake, Sleep и Power здесь другие резинки, они не подошли. Итак, для вас одно мгновение, для меня сутки. Итак, для вас прошло одно мгновение, для меня три с лишним дня. Клавиатуры, в общем, давно уже высохли и лежат тут, ждут три дня меня, потому что все как-то не до них было. В общем, собираем обратно все. Так, минус вот этой клавиатуры в том, что если ее вот так положить, у нее все кнопки сразу разом нажимаются. Нам этого не надо, нам нужно, чтобы они были вывешены. Для этого вот так подкладываем что-нибудь под клавиатуру, чтобы она была на весу. И вставляем сразу все резиновые мембранки. Так, стекло, которое в ванне вылетело, вставляем сюда. Тут у нас был провод.
этот раз не потерял. Это просто чудо какое-то. Так, теперь ложим вот эту мембранку. Так, подравниваем ее. Смотрим, чтобы везде все попало в направляющее. Где-то что-то не попало. Так, все ровно. Так, здесь мне пришлось заново все разобрать, потому что железная пластина не может просто так лечь на кусок платы. А резиновая проставочка должна быть не под платой, а сверху. Сначала ложится плата, потом ложится контактами в плате вот эта мембрана контактная, потом ложится силиконовая резинка и сверху уже мягко прижимает вот эта пластина. Именно силиконовая Проставочка позволяет равномерно распределить усилия от железной пластины. А в общем, в принципе, вроде все. Теперь закрываем и собираем другую. Итак, первая клавиатура собрана, переходим к сборке второй. И здесь та же фигня, здесь у нас клавиши. Если просто вот так положить, они тоже все нажимаются. Нам нужно вот эту мембранку положить. Опять вывешиваем. Здесь края намного меньше и очень неудобно. Так, мембранка вроде встала. Так, вот эта резиночка у нас стояла, получается, вот здесь и прижимала плату уже сюда или вот эту я не помню точно что зачем шло сейчас посмотрим по плате значит сначала устанавливаем плату не попадает почему-то теперь ложим контактную мембрану везде должны попадать направляйки все попало сама плата гуляет и мне это очень не нравится надеюсь все нормально будет. так больше у нас никаких запчастей нету закрываем И ни хрена. Здесь у нас пошла какая-то нестыковка. Придется опять все скрывать и смотреть, что у нас пошло не так. Попробуем собрать наоборот. Хотя это, наверное, не получится. То есть сюда ложим мембранную часть и контактную часть. Плата устанавливается нормально. Главное, чтобы я вот здесь прижала как следует. Попробуем, что получится. Так, клавиши везде на резинку попали. То есть они везде нормально отрабатывают назад. Корпус полностью защелкнулся. Ну, остается просто убедиться в, при включении, все ли работает. Закручиваем все болты, посмотрим, что у нас получится. Частей никаких не осталось. Одна клавиатура и вторая клавиатура. Проверяем. Итак, обе клавиатуры проверены. Вчера подключил ту клавиатуру, ей пользовался. А единственный минус был у меня F, G, H и, по-моему, D. Вот эти не дожимались, вот эта, грубо говоря, область. Выключил компьютер, нажал, да защелкнулось. И сейчас все нормально работает. Но сейчас подключена вот эта клавиатура, видно по индикаторам, да? А, там он. Текстовичок, второй уже сделан. Проверял все эти, прогнал клавиши, нажимания, стрелки, нам лок. Ctrl и Shift все отрабатывают, все нормально. Ну и приготовил новую чашечку, чтобы залить заново клавиатурки. Что ж вы еще смотреть будете? Очередную помывку, промывку, чистку клавиатуры. Шучу. А, в общем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на основной канал, лайк канал, инстаграм, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Мы есть ТикТок, Яндекс, Дзен, Дзен, Дзен. Всем спасибо за просмотр. Как всегда, всем всего самого наилучшего. И всем пока. Гараж 28.
Доп материал, да, обязательно, если будете перебирать клавиатуру, если хотите даже снять, допустим, все клавиши, не забудьте сфотографировать сначала расположение клавиш. Если не снимаете клавиши, как я это делал, после вскрытия сфотографируйте вот эти места, где как стояла плата, какая прокладка под какой была. Я на три дня отложил сборку, и этих трех дней хватило, чтобы заб... чтоб я забыл, где на какой клавиатуре, как собиралась вот эта часть с платой. Приходилось просто методом подбора все делать. То есть на одной клавиатуре у нас плата, потом на нее мембранка одевается, на другой клавиатуре у нас наоборот. Мембранка ложится, под мембранку ложится резиновая проставочка, сверху прижимается уже... Нет, не так. На одной клавиатуре у нас получается, вот на той резинка ставится на нижнюю часть, устанавливается плата, потом мембранка, все это при захлапывании уже собирается. А на этой наоборот у нас получалась мембранка ложится на пластик, на мембранку контакт, на контакты мембранки ложится плата, сверху ложится уплотнитель силиконовый, потом железной рамкой все это прижимается. В общем, обязательно или запоминайте, или лучше фотографируйте, что, где, как располагалось. И у вас все будет нормально в плане перебора. То есть вы не ошибетесь. Ну и вот в плане вот с этой клавиатурой, да, главное не потерять каждую отдельную вот эту мембранку. Вот это вообще замарно. Это, по-моему, первая клавиатура, на которой я ничего не потерял. А вот на второй клавиатуре резинка была цельная. И это вообще офигенная штука. А, в общем, пишите в комментариях, приходилось ли вам мыть или перебирать, или чистить клавиатуры. И советую, не жрите, не пейте, блин, за компьютером. Это вот у меня болезнь такая. Почему у меня две клавы? У меня два компа. Это основной, это дополнительный. Вторая клава обычно лежит здесь. А на втором монике я что-нибудь смотрю. Тема фигова. Тут монтаж идет, какой-то рендер идет, комп по сути занят. Я врубаю второй комп и сижу там на ютубе залипаю. Хотя и мощности первого компа хватит для того, чтобы одновременно еще смотреть YouTube. Но иногда нужно Нужно тут, грубо говоря, монтировать, а там что-то фоном идет. То есть о, работаю в два компа, не в два окна, а в два компа. Ну, это редкость. И комп, кстати, надо будет в скором времени ремонтировать. У него сдохла батарейка, он живет 2002 годом. Постоянно теряет приоритет загрузки. И, по-моему, у него какие-то драйвера отвалились. Так что, возможно, скоро появится в ремонте. И вот теперь точно все. Четвертый Fallout. Наруто. Там тоже Fallout. На этом все. Всем пока. Не жрите за компом. А, а.